Sa panahon po ng Pasko, somebody drop the ball. Ay! Think Som about it na yan. Somebody drop the ball. Okay. Ilang araw na ho natin narinig ito, ha? Ang mga katagang, somebody drop the ball. May nakalaglag daw sa bola. Kumbaga sa sports, alam ito ni Kuya Al Mendoza, when you drop the ball, you earn. Meaning, may pagkakamali ka. May penalty ka pag ganun. O mapupunta po sa kalaban ang bola. Ang mga katagang somebody drop the ball ay galing kay Foreign Affairs Secretary Ted Boyloxin. Ang tinutukoy niya ay ang pagkakataon ng Pilipinas na maagang makapagpa-reserve ng bakuna mula sa Pfizer para po sa ating mga mamamayan. Somebody drop the ball. Umanoy ating pinalampas ang pagkakataon na mauna sa mahabang pila ng mga umuorder ng bakuna mula sa American Multinational Pharmaceutical Corporation na ito, na Pfizer. Sa totoo lang, wala po naman tayong napagkukunan po ng informasyon tungkol sa kontrobersyang ito. Maliban na lamang po sa kung ano ang laman ng balita at sinasabi ng mga mismong opisyal ng gobyerno. Pinangalanan po ni Senator Pamphilo Ping Lacson si Health Secretary Francisco Duque III na siyang responsable kung bakit hindi tayo kaagad makakakuha ng bakuna mula sa Pfizer. Ang sinasabi ko namang source ni Senator Lacson ay si U.S. Ambassador Jose Manuel Bebro Mualdez na umanoy kanya pong nakausap. Ano ba kwento? Nagsimula umano ang negosasyon ng Pilipinas at ng Pfizer noong July. At noong panahon na iyon, siniguro umano ni Finance Secretary Teddy Boy Luxin, siniguro po ni Finance Secretary Carlos Dominguez kay Secretary Teddy Boy Luxin at Ambassador Romualdez na magkakaroon ng pondo para nga sa bakuna mula sa Pfizer. Sa isang panayam po sa telebisyon, sinabi po naman ni Ginoong Romualdez na noong panahon na iyon ay meron ng sense of urgency para lumagda ang Pilipinas sa tinatawag na CDA o Confidentiality Disclosure Agreement sa Pfizer. Ang CDA po ay kalimitang bahagi ng kasunduan kung saan ang gagamit ng isang bakuna ay mga ngako na hindi nito isa sa publiko ang mga informasyon na may kaugnayan sa mga confidential at proprietary information tungkol sa produkto. Ito po ay standard ano ho, para sa mga multinational pharmaceutical companies. Ngunit, sinabi po ni Ambassador Romualdez na sumobra ang tagal bago pumirma ang Philippine government sa CDA na ito. Kaya tinawagan na ni Ambassador Romualdez si Executive Secretary Salvador Midaldea tungkol sa bagay na ito. At umano'y sinabi sa kanya ni Executive Secretary Midaldea na ang bagay na ito ay pinangangasiwaan ni Secretary Duque. Napaka-importante ng bagay na ito kaya panay daw ang tawag ng mga taga Pfizer kay Ambassador Romualdez kaya ika niya and I quote, That is why Secretary Luxin said, somebody drop the ball. In a way, it's really like that. Because the ball was here with us. It came from him. We passed it. But the ball got lost during the last three minutes. Sinisiguro po naman ni Ambassador Romualdez na tuloy pa rin daw ang kanilang usapan sa Pfizer at sila po'y humingi na ng tulong kay Mike Pompeo, ang Secretary of State ng Estados Unidos para nga sana ano po, ay vaccine delivery ng Pfizer na posibleng mangyari sa kalagitnaan pa ng 2021. Ang panayam po kay Ambassador Romualdez ay nangyari noong Huwebes. Ngunit bago nga ito ay nag-tweet noong Martes si Secretary Luxin at sinabi na siya at si Ginoong Romualdez 
ay nakapagsiguro ng asana ng 10 million doses ng Pfizer vaccine na sana ipopondohan ng World Bank at ADB o Asian Development Bank at dadalhin sa ng FedEx sa Clark sa Enero. That's going to be a few days from now. But again, somebody dropped the ball. At sabi niya, I have still ball bearings. I just need a slingshot. Wow. Alam siya, masakit yan. <laughs> Sa dahon, may bakal na pambala. At ang tanging kailangan niya, tirador. <laughs> ang tila po sinasabi ni Secretary Lausin ay nagkukumahog kami para mauna ang Pilipinas sa pila ng mga mag-aangkat ng bakunang. Ngunit may opisyal ang gobyerno na kukuyakuyakoy at mistulang tulog sa pansitan. Well, dinipensahan po naman ni Secretary Duque ang kanyang sarili at sinabing wala silang ginagawang kababayaan. Kanya lang daw sinisiguro na ang pinapipirmahang CDA ay hindi maglalagay sa atin sa alanganin. Kinakailangan pa umanong dumaan sa abogado ng DOH, DOST, at tanggapan ng Executive Secretary ang CDA na ito bago pirmahan. Sa gitna po ng revelasyon na ito nila Secretary Loxin, Ambassador Romualdez at Senator Ping Lacson. At pagtatanggol ni Secretary Duque sa kanyang sarili, ang ibang mga bansa po ay nagsimula ng magbakuna sa kanilang mga mamamayan. At ang mga regulators po ng ibang mga bansa ay nag approve na sa mga bakuna kontra COVID-19. Parating na po ang first shipment ng Pfizer BioNTech vaccine ngayong katapusan ng Disyembre sa Singapore. Sa Malaysia, sa report po ng Reuters, inaasahan nila ang first batch ng COVID-19 vaccine mula Pfizer sa Pebrero. At malamang po dahil sa pagkilos ng mga regulators po sa Bahrain at Mexico, magkakaroon na rin sila ng Pfizer vaccine at ilang pangayong bakuna sa lalong madaling panahon. Habang alam po naman natin na ano ho, na nagsimula na po ang pagbabakuna sa Inglaterra at maging sa Estados Unidos at sa Canada. Hindi po may aalis na ang iba sa atin sa halip po na mapanatag ang loob ay lalong naguguluhan at nangangamba sa mga ibinurgar na ito ng mga opisyal mismo ng, ka- ng ating pamahalaan tungkol sa kalihim ng DOH sa usapin po ng pag-aangkat ng bakuna kontra COVID-19. Ano ba talaga ang nangyanyari? Magkakaroon ba ng transparency sa negosasyon sa pagbili po natin ng bakuna? Sa mga oras na ito ay wala pang naaprobahang COVID-19 vaccine ng ating sariling regulator. Tanging emergency use authorization lamang ang nailalabas po ng Pilipinas para makatulong na bumilis ang pagproseso sa pagsusuri sa mga COVID-19 vaccine na papayagan gamitin sa mga Pilipino. Ano po? But with all ah, due diligence. Sa inilabas pong datos ng Senate Committee on Finance, ito ang tinatayang magiging presyuhan ng mga bakuna. Ang pinakamahal po dito ay yung Sinovac ng China. 3,000. I'm sorry, ang pinakamahal po ay yung Moderna. Ano po? Moderna 3,904. Ang bawat dose hanggang 4,504 pesos. Sinovac pangalawa, 3,629.50 May butal pa ho Ang Pfizer 2,379 Gamaleya Ito po yung Sputnik no? Doon po sa Russia 1,220 COVAX Facility 854 pesos AstraZeneca 610 pesos At Novavax Na 366 pesos Hindi pa kasama dito ha yung presyo po ng mga bakuna doon sa usapin po ng logistical support. Yung transportation, yung uh, chain, etc., etc. Ikaw pong nanonood ngayon o nakikinig po ngayon sa ating programang ito, ano pakiramdam mo? 
sa mga pangyayaring ito. Abay bukas makalawa, hindi to tayo magtataka na ito'y iimbestigahan na naman ng ating mga mambabatas, di po ba? Ganun. Kailan ho kaya ba matatapos ang katupong sistema sa ating mahal na bayan? Makakatulong ho ba ang mga salita ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr.? That officials, and I quote, cannot afford to engage in finger pointing or backpassing at this crucial stage of the country's fight against the pandemic. <sighs> yes, sir. You are so right. We cannot afford it. And we don't deserve it. But who is telling the truth? And is someone lying? Taong bayan na naman po ang mag-aambag-ambagan sa pambili po ng mga bakuna na ito. At ang malaking bultuho ng pera dito ay uutangin natin na babayaran po hindi lamang nakasalukuyang henerasyon kundi ang susunod pang henerasyon. At taong bayan din po ang nagpapasweldo sa mga opisyal kahit na mga ito ay tutulog-tulog sa pansitan. At hindi na naman kaya sa bandang huli, taong bayan na naman po ang maiipit sa umpugan. At ang taong bayan na naman po ang dihado na naman. Think about it.